Hallo, in dem Video gebe ich dir einen Überblick über die TTS Lerndesign-Karten App. Was sind die Lerndesign-Karten? Die Lerndesign-Karten sind ein crossmediales Werkzeug, um neue Lernformate zu entdecken, auszuwählen und zu besprechen. Die gibt es in gedruckter Form oder auch als App. Die App könnt ihr euch runterladen im Apple App Store, im Google Play Store. Und heute gebe ich euch einen Überblick darüber, was in der App alles drin ist und wie ihr damit Lernformate entdecken könnt. So, <lacht> Beim ersten Öffnen der App kommt ihr erstmal auf den Hilfebereich. Da könnt ihr euch einen Überblick verschaffen über, über die Funktionen, über die Schaltflächen. Ihr könnt hier oben ein Einführungsvideo euch aufrufen und auch die Bestellfunktion für die gedruckten Karten aufrufen. Neben, der, neben dem Hilfebereich gibt es zwei Reiter, einmal Liste und einmal Equalizer. In der Liste, die zeige ich euch gleich, bekommt ihr ja, eine, eine Liste von allen Lernformaten, die in der App enthalten sind. Über den Equalizer, zeige ich euch auch gleich, könnt ihr nach Lernformaten suchen. Starten wir mit der Liste. Hier seht ihr erstmal eine alphabetisch sortierte Liste von allen Lernformaten, die enthalten sind. Da könnt ihr durchgehen und wenn euch irgendein Format besonders interessiert, könnt ihr auf den Stern neben dem Format tippen und euch das Format zu euren Favoriten hinzufügen. Ich wähle jetzt mal die Fishbowl aus als Favorit und vielleicht den Hackathon. So, Top 10 komme ich gleich zu. Jetzt der Reiter Favoriten. Ich habe hier die beiden von mir ausgewählten Karten zu meinen Favoriten hinzugefügt. Im Reiter Hashtags habt ihr quasi Schubladen, wo vorsortiert nach allen möglichen Bereichen Sammlungen von Lernformaten enthalten sind. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel euch eine Liste angucken wollt von allen agilen Lernformaten, also von Lernformaten, die sich agile Prinzipien zunutze machen, dann tippt ihr einfach auf den Hashtag Agile. So, und ihr seht hier, hier sind schon eine Vorauswahl von entsprechenden Formaten. Hackathon ist zufälligerweise auch schon dabei, den haben wir schon als Favoriten hinzugefügt. Okay, wenn uns vielleicht jetzt noch das agile Lernen interessiert, einmal auf den Stern getippt und zu eurer Sammlung hinzugefügt. So, okay, jetzt gehen wir mal in ein Lernformat rein. Wenn wir euch jetzt zum Beispiel die Karte zum Thema Fishball aufrufen wollt, tippt einfach drauf. Das könnt ihr natürlich überall aus der ABC-Liste machen, aus, ähm, aus hier den Favoriten machen. Einmal auf Fishball getippt und ihr ruft die Karte auf die gleiche Karte, die es auch in gedruckter Form gibt. Hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Ihr könnt mit hin und her wischen, zwischen Vor- und Rückseite hin und her blättern. So, auf der Vorderseite kennt ihr die Beschreibung des, äh, der Methode des Formats, auf der Rückseite die entsprechenden Charakterisierungen. Ihr habt jetzt hier noch die Schaltflächen, um die Karte wieder zu schließen, um die Teilenfunktion zu nutzen eures Smartphones, um den Beschreibungstext der Karte zum Beispiel per E-Mail per e oder per Textnachricht zu versenden. Dann habt ihr noch äh, die Glossar-Schaltfläche, wo ihr auf unsere Webseite kommt, wo es dann vielleicht weitere Informationen zu dem Format gibt, ähm, Templates, Beispiele und so weiter. Und ihr könnt euch dieses Format natürlich auch zu euren Favoriten hinzufügen. Jetzt schließe ich die Karte mal wieder. Okay, jetzt gehen wir zum Equalizer, zur Suchfunktion. In dem Equalizer könnt ihr einstellen, welche Art von Lernformaten ihr vorauswählen wollt, also welche ihr sucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel nach äh, Lernformaten suchen, die eher in Richtung Instruktion durch die Trainierenden geht, wo vielleicht ähm, eher festgelegte Lernziele verfolgt werden sollen, das Ganze soll eher sozial stattfinden, ihr tippt immer auf die entsprechenden Schaltflächen und ihr seht, wie sich der Equalizer die Einstellung verändert. Das Ganze, das soll möglichst synchron stattfinden, auf jeden Fall synchron stattfinden und ob es ortsabhängig oder ortsunabhängig, das ist uns erstmal egal. Jetzt können wir noch hier unten bei dem Wirksamkeitsindikator sagen, okay, dieses Lernformat soll primär dazu dienen, dass wir, dass wir Ressourcen aufbauen, dass wir im Team, insbesondere im Team, eventuell aber auch in der ganzen Organisation Wissen generieren, Wissen aufbauen, Kompetenzen aufbauen, ähm, Netzwerkdichte erhöhen und so weiter. So, jetzt haben wir hier unsere Einstellung vorgenommen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich tippe jetzt auf die Auswerten-Schaltfläche. Und bekommen in der Top 10 Liste eine Vorauswahl, eine, einen Vorschlag an möglichen Formaten, die 
annähernd den Einstellungen von uns gewählt entsprechen. Wenn ich jetzt zurück auf den Equalizer gehe, möchte ich euch abschließend noch ähm, die beiden anderen Schaltflächen vorstellen. Es gibt einmal die Zurücksetzen-Schaltfläche, um die Einstellungen auf Null zurückzusetzen. Und dann gibt es noch die Schaltfläche Zufallsauswahl, wo ihr euch zufällig eine Karte aus der ganzen Sammlung angezeigt wird. Und die ist auch jedes Mal eine andere Karte. Das war ein kleiner Überblick über die Lerndesign-Karten-App. Ich wünsche dir damit viel Entdeckerfreude und Lernlust.